സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈസ് മലയാളം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണിത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ഫേസസ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അൽഗോറിതം എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അൽഗോറിതം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട് സി ഉണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പൈത്തൺ ജാവ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ജോണി സ്റ്റോപ് സ്ട്രപ്പാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള എ ടി ആൻഡ് ടി ബെൽ ലബോറട്ടറീസിലാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ആഡഡ് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഒരു പവർഫുൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ക്ലാസ്സസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ജോണി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന പേര് സി വിത്ത് ക്ലാസ്സസ് എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അത് റീനെയിം ചെയ്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാക്കിയത് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ഭാഷയിലോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് മലയാളം അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എ ബി സി ഡി ആൽഫബെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ആ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ ആൽഫബെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ വരുന്ന അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ടു ഇസഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു ഇസഡ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് സിമ്പിൾ സെമി കോളൻ ഫുൾ കോളൻ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് വൈറ്റ് സ്പേസസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസില്
ഫോം ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് എഫ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയുള്ളത് ബാക്കി അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതായത് ഡാറ്റ ആയിട്ടും ലിറ്ററൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സും ആ ആസ്കി ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസ്കിയും വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡേർഡ് ആസ്കിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ടോക്കൻസ് അതായത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ വാക്കുകളാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ല വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിയിൽ വരുന്ന ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വന്നത് ടോക്കൺസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ടോക്കൺസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസസ് ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അത് കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കീവേഡ്സും കീവേഡ്സ് എന്താണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഈ വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പയർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കമ്പയറിന് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സിനെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയണത് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി കമ്പയറിന് മനസ്സിലാകുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ആ വേർഡ്സിന് അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ വേർഡ്സിന് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ വരുന്ന ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കീവേഡ്സിനെയാണ് ഈ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കീ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് എൽസ് ഗോ ടു ന്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ കീവേഡ്സിനും അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കമ്പലറിന് മനസ്സിലാകുന്ന മീനിങ് ഉണ്ട് ഈ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ ഇതേ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ സ്പെല്ലിങ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് കമ്പയറിന് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേസിന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ വസ്തുക്കൾക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് ക്ലാസ്സസ് ഫങ്ഷൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ എലമെൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഏത് യൂസറാണോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂസറാണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം സോ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം സോ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇത്ര സ്പേസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അത് യൂസർ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുക അത് ഒരു യൂസർ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് അതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാ
digits first character avan padilla identifier la first character digit ne namaku use cheyan pattilla ini adutha rule parayunnathu white space padilla adu pole thanne special characters padilla special characters nu parane endana semicolon harsh symbol plus sign anganeyulla oru vaada symbols special characters padilla identifier ennu parayunnathu oru keyword avan padilla nammal nertha keywords padichu le edakkayirunnu keywords nammal padichathu de idakkana keywords nu parayunnathu ee keywords orikkalum ഐഡൻറ്റിഫയർ ആവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിംസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഈ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിന് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡും സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ്ലി സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസറിന് കൊടുക്കാനുള്ള റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തതിൽ കുറച്ച് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ടതാ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എന്താ എന്തില്ല അലൗഡഡ് അല്ല ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ അത് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഡിജിറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ അടുത്തതിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഇതും ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഇനി ഫോർ എഫ് ഒ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ കീവേഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എഫ് ഒ ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് അതൊരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സി ടോക്കണിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കീവേഡ് എന്താണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കീവേഡ് ഏതൊക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററൽസ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഷെയർ അവർ വീഡിയോസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്